Galera, o Wolverine tem um dos maiores fatores de cura do universo Marvel inteiro. Você pode furar o cara, encher de bala, sufocar, tacar fogo. Não tem jeito. É pior que barata, não morre. O Wolverine vai se curar e vai voltar pra dar o troco. Esse é um dos motivos por que ele é tão bom no que ele faz, né? Tudo bem que o Adamante ajuda, mas, pô, sem um fator de cura, o Wolverine nem poderia ter o Adamante no corpo. Agora, você já imaginou como é que seria a sua vida se você tivesse o fator de cura do Wolverine? Você tá achando impossível, né? Você acha que você teria que nascer de novo e nascer mutante? Nada disso. Existe uma explicação científica para os poderes do Wolverine e a ciência pode um dia copiar como é que isso funciona. Vamos entender agora que futuro é esse. Renestran Peter aqui. Quando o Wolverine apareceu nos quadrinhos pela primeira vez, ele nem era identificado como um mutante. A ideia era que o Wolverine nem durasse muito, tipo, ele era pra aparecer e embora, né? Ele era um personagem criado especificamente por uma edição única da revista do Hulk. Aí, pô, o Hulk tava lá no Canadá, o governo canadense manda um super agente da conta da ameaça, que era o Hulk, né? Originalmente, o Wolverine era só um cara com garras de adamante tentando sair no braço com o Hulk. E eu tenho essa edição até hoje na minha coleção, sou pela revista RGE. Ah, pô, eu lembro direitinho, ele com aquela roupa totalmente diferente da roupa que é hoje, né? Mas esse celular no meio de uma... uma tava, os dois estavam numa floresta lá, os dois se enfrentaram, ficou na minha cabeça até hoje. Aí, anos depois, o Wolverine seria escolhido pelo escritor Chris Claremont para fazer parte de uma nova escalação dos X-Men. Ali foi definido que o Wolverine seria um mutante com poderes de cura. Foi naquele momento. E aqui cabe outra curiosidade. O desenho do David Cochran, ele queria largar o Wolverine de lado. Ele não curtiu o personagem. Foi a troca de desenhista que salvou o Wolverine. Porque assim, saiu o David Cochran e entrou o canadense John Byrne. Justamente por ser canadense, o Byrne insistiu para que o Wolverine continuasse nos X-Men. Daí pra frente foi só sucesso. E ó, quem é das antigas histórias em quadrinhos, quando escutam esses nomes, né? Chris Claremont e John Byrne, pô, sabe que é uma leva de histórias fantástica dos X-Men. Nossa, galera. Porra, Clube do Inferno. Pô, só a época de ouro, Fênix. Ah... Foi, é muito bom é, você ler a saga dos X-Men por esses dois. Mas ok, Peter, e esse tal fator de cura, né? Daria mesmo pra ter algo parecido na vida real? É o que você vai descobrir agora. Só manda aquele like e se inscreve nesse canal. Preciso muito, muito da sua inscrição pra seguir em frente sempre, sempre com você, sempre trazendo novos assuntos pra vocês do universo nerdístico. Obrigado de coração por isso. Casca grossa demais. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que poderes mutantes não foram feitos para fazerem sentido do ponto de vista biológico. A habilidade da Jean Grey de manipular objetos ou ler as mentes das pessoas nem mesmo aceita pela ciência. Isso não tem nada a ver com ciência. A paranormalidade ainda é muito discutida se é real ou se não é. Enfim, não tô aqui nem para falar isso. E existem poderes que, tipo, não tem explicação nenhuma, né? Ciclope abre com os olhos um portal para uma dimensão de pura energia. Sabia disso, né? Os olhos do Scott Summers são aquelas janelas que ele abre e fecha e vaza a energia dessa outra dimensão. Os olhos dele são micro portais, né? portas para outra dimensão. Explica isso com ciência. Não tem como, né? Agora, tem como explicar o fator de cura do Wolverine? Como? Com células-tronco. Isso, inclusive, seria a chave também para o envelhecimento lento. Eu não sei se vocês sabem, mas canonicamente, Wolverine tem quase dois séculos nas costas. Pô, ele tá inteirão, né? Tipo eu. Não que eu tenha dois séculos, né? Mas você entendeu, vamos pular. Mas como é que funciona o processo de cura? O Wolverine é capaz de reconstruir uma grande quantidade de tecido num curto espaço de tempo. Ele é praticamente uma fábrica de células trabalhando a todo vapor. Porra, mas assim, tipo em ebulição, fabricando células atrás de células. Internamente, sim, todos nós a gente tem essa fábrica de células. Né? Se você sofre um corte agora, ele vai fechar em alguns dias. Tá se fabricando ali tecidos, novas células. Dependendo do tamanho do corte, você vai precisar ir no hospital, colocar uns pontos para ajudar né, a juntar essas partes separadas. Vai ter que tomar cuidado para não infeccionar essas coisas. Só que você não vai no hospital e o médico enxerta ali uma carne nova no teu ferimento. Né? Quer dizer, tem uns tratamentos que são mais ou menos isso. Mas o fato, galera, é que na maioria dos casos é seu próprio corpo fechando a ferida, fazendo a cicatrização. Esse processo acontece pela multiplicação celular, e nesta minha ciência. As células do nosso corpo, né, que fazem parte dos nossos tecidos, estão em constante processo de multiplicação, não param. Estão sempre se multiplicando. Você perde células, mas também está nascendo novas, né? As células morrem o tempo todo, toda hora está morrendo células no seu corpo. Sim, nesse exato momento que você está assistindo aqui esse vídeo, tem uma pá de células batendo as botas dentro de você. Nesse momento, outras células em volta dessa célula que morreu. Muito triste, né? Se despedindo das células amigas. Então, células morrem, células nascem o tempo todo. Isso é ciência. Então, por que, que o nosso corpo não pode se curar de qualquer coisa igual o Wolverine? 
porque existe uma coisa chamada limite de Ray Flick. Esse fenômeno tem esse nome em homenagem ao cientista Leonardo Ray Flick, que fez essa descoberta lá em 1961. O limite de Ray Flick determina que existe um número máximo de divisões que as células podem fazer. Depois desse ponto, a célula não se multiplica mais. Pendura chuteiras e, tipo, só fica esperando o fim mesmo. Esse limite seria em torno de 50 divisões. E agora eu vou entrar na ciência pesada, ok? Esse limite acontece por causa de um bagulhinho chamado telômetro. O telômetro é tipo uma capinha nas pontas dos cromossomos. É tipo a capinha do seu celular, sabe? Um negócio que protege. A cada vez que a célula se divide, os telômetros vão se gastando até que chega um ponto que não dá mais, tipo, aí lascou. E o que, que tudo isso tem a ver com células-tronco? Células-tronco são uma exceção. Elas não apresentam o limite de Flick. As células-tronco podem se dividir infinitas vezes. A explicação que a ciência oferece para o Wolverine é que todas as células do corpo dele seriam células-tronco. Aí, é claro, entra a ficção, né? Mesmo o organismo inteiro de células-tronco não conseguiria se curar de um ferimento de balas em segundos. E tem roteirista que até exagera, né? A gente já viu o Wolverine se regenerando a partir do esqueleto. Mais de uma vez, inclusive. Isso a ciência não explica, é coisa de quadrinhos mesmo, né? Nesse momento, a ciência está se debruçando sobre o uso das células-tronco para regeneração de tecidos machucados. E esse tipo de tratamento permitiria uma regeneração de feridas muito mais veloz do que o seu corpo naturalmente faz, produz. Dependendo do tipo de célula-tronco empregada no tratamento, é possível até obter uma cura sem cicatrizes, olha isso. E os cientistas também acreditam que está nas células-tronco o segredo da longevidade. De novo, a ficção exagera, né? Chegar aos 200 anos como Wolverine seria praticamente impossível. Bom, pelo menos com o que a gente tem hoje. Mesmo assim, pode ser possível anular vários efeitos nocivos do envelhecimento com o uso de células-tronco e aí esticar o tempo de vida em algumas décadas. E isso já é possível, né? Pelo menos na teoria. Esses estudos não são para agora. Provavelmente você não vai chegar a desfrutar esse tipo de coisa, né? Provavelmente, não sei também, né? Mas a próxima geração, seus filhos, eles vão poder se aproveitar dessa tecnologia. Já imaginou? Pô, moleque rala o joelho no chão, não precisa nem colocar um curativo em cima. Pô, o bagulho se fecha em questão de segundos, questão de horas. Pô, não precisa nem de metiolar. Pô, já pensou? Vai arder nada. Meio que treve, sobe uma árvore, cai, quebra a perna. Numa semana já tá fazendo arte de novo, já tava fazendo... Pintando os sete, né? Eu que tenho glaucoma, por exemplo, que minha... Meus nervos óticos foram totalmente danificados e eu fiquei, né, semi-cego praticamente. Pô, poderia resolver meu problema. Poderia aplicar células-tronco, mas meus nervos óticos iam se regenerar. Putz, ia ver que não é uma maravilha. Mas me diz você, que outro poder de super-herói você acha que a ciência pode conseguir também? Força ampliada? Implante cibernético? Manto da invisibilidade? Daqui a 10 anos eu volto aqui nos comentários, vou ver se alguém acertou. Tô voltando em breve, 10 anos eu tô voltando. Tamo junto, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque a gente vai estar junto nos próximos 10 anos, com certeza. E aí vou ver o seu comentário. Mas tem que estar inscrito com o sininho. Obrigado, galera. Obrigado de coração. Espero você no próximo vídeo. Valeu. Fui.